极乐往生，一路走好。别乱动！十八年后又是一条好汉，安心上路吧。哦，总算弄完了。臭小子，走快点儿，后面还有几十号等着呢。自个儿吃瓜，让我一个人干活？呸！少废话，抓紧点吧。啊。总算完事儿了，老头子，什么时候开饭啊？早就给你准备好了。喏、no ，我去，红烧肉！今天居然不是白菜豆腐，真是太阳打西边出来了。陆凤啊，为师已经将毕生所学都教给你了，这是你在此处的最后一段。明天起。你就回玉城去吧。什么？师傅，为何要赶我走？你这七年虽然一直在此处避世修炼，但我知道，当年的事你一直未曾放下。去把这个心结解了吧。师傅之恩，陆风铭记在心。待徒儿大仇得报，必回来侍奉师傅左右。起来吧。此行你回去，先带为师去救一个人，就当还了这些年的师徒情分吧。谨遵师命。我陆家原本是玉城有名的大家族，威望颇高。然而，所有的美好，都在七年前被打破了。我十八岁生日那天，一股不明势力突然出现，陆家众人惨遭毒手。空神天在里面，别让他跑了！爸，快开门啊！小子，快走！你不是他的对手。小子，抓稳了！爸，若非父母拼死阻拦，加上师父及时赶到，恐怕我也难逃那些人的魔爪。此次重回玉城，我一定要查明真相。让那些害了我父母的家伙血债血偿！大哥，呃，别打了，我错了，我这就走。滚！再敢来陈家，老子废了你！前方一百米，左转到达目的地，陈家祖宅。小子，你也是去陈家的？让开！哎呦呵，这么嚣张！老子跟你说话，你耳朵聋了？拿开你的脏手！怎么回事？这小子眼神好吓人。大哥，别跟他废话，把他腿卸了，看他还怎么狂。就就是，你怎么害我们周少的事？今天别想胡乱离开！兄弟们，给我上！自不量力！啊！哎呀，老疼！你你是鼓舞修者？完了！结伴儿了，想跑？经过我同意了吗？啊！我的腿！大爷，饶命啊！我只是奉周少之命在这里堵人，伤天害理的事一样没做过呀！你口中的周少是谁？是是玉城五大家族之一的周家长子，周浩。看来这周家和陈家是水火不容啊。赶紧滚，别让我再看到你，明白吗？是是是，大哥，要不我去叫几个兄弟把那小子做了吧？你给我闭嘴，赶快走！师傅说的地方，应该就是这里吧？这位先生，请问有何贵干？奉师尊之命，给陈家家主治病。这位先生，请问有何贵干？奉师尊之命，给陈家家主治病。哦，您是哪所医院的大夫？呃，我是江城火葬场劳务派遣火化员。我爷爷只是生病了，你一个火葬场的过来是什么意思？陈小姐
我虽然是火化园，却已跟随师尊学医多年。陈家主的病，我还是治得了的。这位小友，好大的口气啊！王神医，我等您半天了，别理这臭小子，您快请跟我来吧。你们要是不信，可以带我去看看。陈小姐，咱们不耽误时间了，小友一起来吧。看在王神医的面子上，我就带你进去。待会儿你就先远远看着，别打扰到王神医。好吧。这里就是爷爷的房间了，王神医您请。爸，王神医来了。嗯，这个病人，好熟悉，是陈叔。这，王老，怎么了？我行医多年。从未见过如此奇怪的脉象，王老，您可别吓我。哎。脉象紊乱，气若游丝，陈老家主恐怕时日无多了。怎么会这样？怎么会这样？爷爷。<笑>说丧心话，我们一定会有办法的。爷爷，哎，不好意思，可以让我试试吗？你也是医生，算是吧。可否让我先为病人诊脉？我的身子，我自己清楚，你们不必再。少爷。年轻人，你叫什么名字？我叫苏振，奉家师之命前来为陈老诊治。苏振，难道是我认错人了？爷爷，要不就让他试试吧。等等，我在玉城可从未听过姓苏的名义。志远，让他过来。请问先生。你师傅叫什么名字？家师号无为道人。果然是少爷，少爷，您终于回来了。那就有劳您为我诊治了。陈家主，您这病十分古怪，连我都不敢妄下定论，您却让一个小孩子来诊治，实在是有点草率了呀。是啊，爸，万一他没治好，反而耽误了病情。不必多言，苏先生，请吧。好，那我就开始了。好浓郁的阴郁之气，看来我猜的没错。小子，你可知道此人所患何病？徒弟从未见过如此奇特的脉象，请师傅赐教。此乃邪祟之症。我传你这套针法，只要灸入对应穴位，就能激发身体内的气，逼出阴气。我只演示一遍，看仔细了。陈家主，接下来可能会有点痛，你一定要忍住。降妖伏怪，鬼煞难挡，无赤此针，无所不降。我、呃。呃果然没错，有人在故意针对陈家。破！啊啊啊啊！破！爷爷！爸！来人呐，快把这小子给我抓住！来人呐，快把这小子给我抓住！等等，我没事儿，而且感觉比之前好多了。爷爷，你不是在骗我吧？当然没有。王神医，您快来给我把再看看。这，这怎么可能？陈老的脉象刚才还宛若游丝，现在却强劲有力，仿佛年轻了十岁。什么？啊
，你刚才所用的针法，难道是传说中的鬼门十三针？嗯，你认识？啊？竟然真的是失传的绝技啊！苏先生，不，苏大师，王某有眼不识泰山，顶撞了您，还望您能海涵。王神医客气了，王家世代行医，悬壶济世，我一个后辈可担不起这大师二字。王某有一不情之请，还望苏大师成全。但说无妨，王某愿拜您为师，只求能学会这鬼门十三针。王神医不必如此，行医之人自然不会避丑自珍。您的意思是？这是我在学习鬼门十三针时做的笔记，以你的基础，要不了多久便可以入门了。多谢师傅，徒儿定当勤学不辍，日夜练习。哎，别动不动跪啊跪的，也没必要喊我师傅，怪尴尬的，叫我苏振就好。是苏振师傅，这什么情况？苏振怎么成了王神医的师傅？恭喜苏先生喜获高徒，不愧是少爷，刚刚归来就一鸣惊人。不知苏先生的道门所在何处，陈某有机会一定登门拜访。江城，火葬场。什么？火火葬场？又开始了。师傅竟然如此低调，我一定要好好学习，绝不能倚老卖老。对了，刚才的针法只是暂时压制了阴碎之气，陈老身上的病症。还未完全去除，先前之所以检查不出任何病症，也是因为这阴碎之气在作怪。阴碎之气，那是什么？古书中记载，邪而出阴，阴而出碎，一旦沾染阴碎之气，便会疾病缠身，厄运不断啊！而且邪祟一出，必定要家破人亡才算结束。什么？苏先生。请您救命啊！陈家全家上下一十八口，千万不能因我葬送了呀！你放心，既然让我遇上了，我一定会帮你解决。能否让我检查一下屋室内的物件？当然可以，苏先生，请。这些东西哪里来的？家父爱好收藏古玩，都是这些年购买的。嗯，这幅画是，苏先生好眼力，这幅画是岐山翁大师的真迹，家父十分喜爱。就是他有问题。什么？上面被施了咒法，陈老日日受咒法影响，体内才会聚集阴碎之气。陈老，这幅画你是从何处得到的？是我在江南省的一次拍卖会上得来的，卖家十分神秘，并未露面。看来，是有人故意设局，想搞垮陈家呀！什么？佳怡，快去把画烧掉！是爷爷。烧画就不必了，只要清理了附着在上面的咒法便是。大在前缘，六位十成。和玉天，万物归一。咒法已破，接下来只需彻底清除陈老体内的残余碎气，就能痊愈了。多谢苏先生。苏先生，这一千万是您的枕巾，还请收下。苏先生，这一千万是您的枕巾。还请收下。不必了，我是奉师命而来，并不求财。世上竟还有这般淡泊名利的人，真是少见。您就别客气了。陈家成陆氏余音，如今也是誉称第一家族。要是让外人知道我们看病不付钱，岂不被人笑话？父亲为何突然在一个外人面前提起旧事？苏先生。我想和您单独聊聊，可否移步书房？好，请进。少爷在上。
请受老奴一拜。这次您救了我全家，老奴无以为报。陈叔，你这是干什么？老奴这些年才遇成苦心经营，就是为了有朝一日能为您效力。少爷，您终于回来了。这么说，你早就知道我还活着？您失踪之后，我就收到无为大师的传信，安排我打理一笔十亿的信托基金。从那时，我便知道，少爷终有一天会回来的。这些年过去，这笔钱已经增值了三倍。如今，老奴终于可以物归原主了。我此次回来，是为了给父母报仇。眼下不宜暴露身份，这笔钱还是暂且由你打理。是，老奴已帮您开辟了专门的提款账户，您需要用钱直接从里面支取就行。对了，我今天来时。看到周家派人在路口拦截前来诊治的医生，这事你知道吗？他们与我们在商场上是竞争关系，自然是水火不容。少爷，您觉得这次的事他们也有参与？这可、个、现在还不能下定论，需要进一步调查。少爷，林华酒店是我陈家产业，您最近就暂住那里吧，我也放心。好，就按你说的吧。啊！爸，妈，我一定会替你们报仇。想我陆家，当年也算是名门望族，对陆家下手的那些家伙，现在应该都已经身居高位了吧？嗯，得去名流聚集的场合转转，说不定能找到什么蛛丝马迹。嗯，不过要先换一身行头。下次光临，先生您好，请问您想买什么类型的车？那辆就不错。嚯，这车真不错，那是啊，大哥的眼光，能差吗？周少说了，车可是门面，必须买个独一无二的，就选这个吧。这是新到的限量款跑车，全预成就这一辆，售价八百万。哥，来了个不长眼的。不用慌，一看就是个土鳖，肯定买不起。就他了，办手续吧。好嘞。我去，什么情况？请您先到贵宾室稍等，我马上去给您安排。妈，这辆车小爷我看上了。识相的就赶紧滚蛋！你要是好好说，没准我还能让给你。但你这么嚣张，这车我还要定了。好好好，故意找茬是吧？今天不教训你这个不知死活的东西，老子在玉城就白混了。你们几个，给我上！敢惹我们大哥，臭小子，你完了！你们几个，给我上！敢惹我们大哥，臭小子，你完了！哼，师傅，怎么又来坟地啊？前几日教你的功夫，你可记住了？当然，我练习了好几遍呢。让为师检验一番，出拳。好，你小心了。啊，速度太慢，下盘不稳。哦，师傅，你刚刚那招是什么？我也要学。学可以，但不能用来欺负弱小。是。学了那么久的体术，今天正好拿你试试。这小子竟然这么厉害！现在轮到你了
我，我警告你，我可是周少的人，你要是敢伤我，你就完了。废话真多。干嘛？先生，您可以提车了。啊，这是。多谢。现场，劳烦你打扫一下了。好，好的。大哥，你没事吧？当然有事，立刻回去禀告周少。哇，这是哪家的公子哥？这么帅，他开的车都是限量款耶！帅哥，喝一杯吗？不好意思，没兴趣。也这么冷淡吗？来这还不都是找乐子的？就是，喝完了咱们去做点快乐的事情啊！我说过了，没兴趣，你们去找别人吧。切，不解风情的土鳖！就是，装什么装？啊！美女，今晚跟哥走吧。嘿嘿嘿嘿！你走开，别碰我。那是于诗诗。他怎么会在这里？放开我！今晚陪陪哥哥，以后保你有花不完的钱。<笑>美女，你就从了黄哥吧。喂，拿开你的脏手！你谁啊？敢管我的闲事？这小子疯了吧？敢招惹黄哥？谁不知道黄哥是成龙会的人？惹上他可就完了。想在我面前玩英雄救美？你现在跪下，给我磕三个响头，我就当刚才那事儿没发生过，否则我让你竖着进来，横着出去。啊！我的手，我的手！你敢生黄哥？黄哥是吧？我给你十秒钟，马上从我眼前消失，否则你断的就不只是一只手了。你，你小子有种别走！我不走，求你搞快点。这个人为何总觉得似曾相识？你没事吧？我没事。你刚刚得罪的是陈龙会，还是赶快离开吧，不然等他们找回来就麻烦了。那你呢？我，我。于诗诗，你胆子不小啊！在这第一天就得罪黄哥，故意拆我台是吧？经理，对不起，请再给我一次机会吧。想留下行啊，现在就去陪黄哥，只要把黄哥伺候满意，我就让你继续干。闭上你的嘴、啊！走吧，这里不是你该待的地方。啊、站住！打了我的人就想走？你是谁？你连我都不认识，就敢出手打人？虎爷，是虎爷来了。听说虎爷已经迈入武途，那小子就算有点功夫，这下也完蛋了。虎爷是吧？我赶时间，你们一起上吧。虎爷是吧？我赶时间，你们一起上吧。小子，别太狂了！滚开！啊！我说怎么有恃无恐？原来你也是武途精。你说是就是吧，别得意，就算同一境界，实力也能相差十万八千里。看斩！不愧是虎爷，这一招下去，那小子肯定连渣都不剩了，虎狼威武。不对，人不见了，在找我吗？不好！呀！可恶！想到你小子还有几分本事，不过也到此为止了，再吃我一招！住手！阿虎啊，你可不是这位先生的对手。啊，是玉城龙王，连龙王都来了，今天到底是什么日子呀？拜见龙王！起来吧，发生什么事情了？
，回禀龙王，此人在咱们的地盘上闹事，还打伤了我手下几个兄弟。好，有人敢挑衅陈龙会的威名，这倒新鲜。这位龙先生，是你的手下为难我朋友在先，你若是讲理，我们还有的谈。若是跟你的手下一样，那就不用废话了。他，他的手上是龙骨链。阿虎，带这位先生到我的私人包间。是。龙王的脸色好难看啊，看样子是要亲自教训他了。听到我老大的话了吗？乖乖跟我走。不能去，龙王出手一向狠辣，去了会没命的。放心，他们奈何不了我。刚好我也想见识一下这位龙王的本事。千万不要有事啊！老大，我把他带来了。龙先生，不必拐弯抹角，有话直说吧。对龙王也敢出言不敬，臭小子，这下你死定了！属下龙毅，参见少主。老大，您这是？龙先生，你给我下跪，是什么意思？方才一时没有认出您的身份，还请少主恕罪。老大，您是不是搞错了？这小子怎么可能是少主？住口！你不认识少主的脸，难道还不认识龙骨链吗？龙骨链？你们在说他？这，真的是龙骨链？混蛋，还不快跪下！小的有眼不识泰山，请少主恕罪呀、啊！阿虎不懂事，还请少主给他一次机会。这什么情况？这手链不是师傅用修火化炉的边角料做的吗咳咳？你们先起来吧，先告诉我，这到底是怎么回事？少主请坐，在下给您细细讲来。陈龙会是一百二十年前的陆家先祖所创，触角涉及地下世界的三教九流。和陆家的正规生意互为表里两面，外界只以为陈龙会是个独立组织，而龙骨链则是陆家家传之物，表示代表了对陈龙会的掌控权。可我也是陆家人，为什么从来都不知道这件事？按照惯例，要等继承人成年后才会被告知这些信息，而七年前，在您的成人礼上，还未来得及宣布，陆家便遭遇了变故。当时，陈龙辉挥手，也就是家父，他觉察到不对，紧急通知我带人去支援。然而，当我带人赶到的时候，已经来不及了。有家主、夫人，还有家父，皆惨遭毒手。对不起你啊，少主。你父亲是因陆家而死，是我对不住你才是。不，这与您无关。陆家生前对我们百般照顾，我们本就该效忠陆家。这些年，我一直隐忍不发，努力经营，为的就是日后带您归来，能再次成为陆家的助力。有您在，陈龙会就有主心骨了。这些年，我一直隐忍不发，努力经营，为的就是日后带您归来，能再次成为陆家的助力。有您在，陈龙会就有主心骨了。当年之事，你可有查到什么线索？这些年，我一直安排人暗中调查，所有信息都在这里面了。嗯，很好。少主，您接下来准备怎么做？不急，眼下我刚入室，为避免打草惊蛇，还不能暴露身份。是，属下明白。我们绝不会对外泄露半个字。龙老大，不关你面色发青，眉间隐有黑气。是操劳过度之相，你的修为是不是停滞不前了？是，属下自从突破武师，便未尽寸步。回去照着这副药方抓药，连服一周即可突破桎梏。多谢少主。另外，我要刚才外面那个女孩的全部信息。至于刚才动了她的那个家伙，我想你知道该怎么做。是，属下明白。走了。恭送少主,主，出来了，出来了！那小子怕不是要被抬出来？哼，干扰陈龙会，没他好果子吃。什么？什么
黄哥，他好像没事啊！闭嘴，我看得见。他们没把你怎么样吧？没有，只是聊了几句而已。真的吗？那就好。啊！不，不好意思，我太激动了。你，你到底是什么人？为何毫发无损？从来没有人能逃得过龙王一诺。混蛋，给我闭嘴！龙王办事，岂容你在这里指手画脚？哦，哦虎爷，来人，把他给我拖下去！虎爷饶命啊！苏先生是我陈龙会的贵客，以后谁敢再找苏先生的麻烦，下场就跟这小子一样。你刚才可真威风！听说龙王手段狠辣，你是怎么做到让他们对你如此尊敬的？嗯，这个嘛，我说他与我一见如故，相谈甚欢，并当场拜我为大哥，你信吗？<笑>你就吹吧。对了，还不知道你叫什么名字呢？我叫陆，不，我叫苏振。现在还不能跟诗诗坦白身份，免得给他招来危险。苏振，今天多谢你了。不用客气。啊，已经这个点了，我得赶紧回家了。拜拜。少主，这是于小姐的资料。于诗诗，父亲早年因病去世。母亲李红梅身患重病，目前在市中心医院住院治疗。中心医院，我记得老王好像是这家医院的院长。妈，您的手术费快凑齐了，过几天就能做手术了。丫头，妈妈拖累你了。您说的是什么话呀？十七床的怎么回事？又拖欠医药费，你们要是没钱，就赶紧走人。刘医生，求求您再宽限三天吧，我这次一定把钱补上。三天又三天，我怎么信你？你们几个把他们铺盖搬出去。是。求您再给我点时间吧。少废话。等着床位的人排长队呢，没钱就回家等死吧。住手！院长，您怎么来了？我要不来还不知道，你就是这么对待患者的。院长，我这是为了咱们医院呢，他们经常拖欠医药费，我才……还敢狡辩？身为医生却没有一点医德，你被开除了。什么？院长，我错了，求您再给我一次机会吧。身为医生却没有一点医德，你被开除了。什么？院长，我错了，求您再给我一次机会吧。带走。是。我还有三十年房贷，不能没有这份工作啊。您是李红梅女士吧？啊，是，我就是。啊，不好意思，让您受惊了。您的情况我已经了解了，稍后会有人带您去做术前评估，没问题的话，今天下午就能安排手术。这是确认单，您看一下。这得三十万，怎么哪有这么多钱啊？费用不是问题，已经有人帮您付过了。还给您安排了一间特级病房，术后您就可以转过去、啊。院长，您说的是真的吗？当然，这都是苏大师吩咐的。苏大师，好了，让你母亲好好休息，以后有什么事尽管来找我。好的，好的，谢谢王院长。闺女，王院长刚才说的苏大师是谁啊？咱也没有姓苏的亲戚啊。我猜可能是我的一个朋友吧。哎呀，你一定要好好谢谢人家，他可是咱家的大恩人呐、啊
，会是苏振吗？可是我们不过一面之缘，他为什么要帮我？昨天走的太急，连电话都没留。玉城这么大，还有机会再见吗？今天是最后一次施针，接下来只需要休养几日就行了。爸，你现在感觉怎么样？我感觉好像年轻了十多岁，真是有劳苏先生了。这几日您辛苦了，我今晚八点林华酒店备了一桌薄宴，还请您务必赏光。好，我一定到。是陈老家主，快站好！恭迎陈老家主。小郭呀，这位是苏先生，以后他在这里的消费一律全免。是。苏先生，请。能让陈老家主如此重视，这位苏先生肯定不是一般人。苏先生，这些都是家常便饭，还请您不要介意。这就家常便饭。比我在火葬场不知道讲哪儿去了，今天有口福喽。喂，什么事？好，我知道了。爸，公司那边今天不谈公事。可，陈老，吃顿饭而已，不用这么严肃，就让他说吧。好吧，到底发生了什么事？陈氏集团最近一直受到周氏制药的恶意打压，就在刚才。又一个分厂撑不住，倒闭了。真是欺人太甚！周家抢占一半市场还不够，难道想垄断玉城的医药行业吗？周家，龙毅给我的资料里也多次提到了周家，还真是冤家路窄啊！陈老，我记得周氏当年不是陆家下属的一个小公司吗？没错，陆家出事后，周家就趁机低价收购了陆家的制药产业。这些年欺行霸市，敛财无数。看来，他们跟当年的事脱不了干系。可以让我看一下你们主力药品的配方吗？这，这是商业机密，不好外传呐。愚蠢！苏先生对我有救命之恩，难道还会图谋一张小小配方？还不快奉上！是。苏先生，我把配方文件发给您了。多谢。爷爷居然这么信任他，不过就算他医术不错，这配方也不是随便翻翻就能看懂的。好了，陈老，我手机上发你的是我在原配方的基础上添加了几味药材，照这个生产，说不定能挽救药厂。我们研发了五年才成功的药品，他才看了一分钟就能改良。真的吗？太好了！有劳苏先生了，这杯老夫敬您，请。爷爷居然还信了。我们研发了五年才成功的药品，他才看了一分钟就能改良。真的吗？太好了。有劳苏先生了，这杯老夫敬您，请。爷爷居然还信了。是龙毅。少主。属下听说您还住在酒店，特为您准备了一处房产，随时可以入住。云顶山庄，这可是玉城灵气最充沛的地方。多谢陈老款待，时间不早了，我就先走了。好，以后有用得着陈家的地方，您尽管开口。爷爷，刚才苏振写的配方。您还是找专家看一下吧。不必，直接投产就好。爸，这药可是关系到陈家的命脉，还是谨慎为好。我说了不用就是不用，苏先生绝对是可以信赖之人。至于原因，以后你们会知道的。老大，听说这林华大酒店经理您认识？废话，那可是大哥的亲表哥。要不咱能在这儿约上位子？你好，我是来应聘的，请稍等。老大，快看
，你妞真正点呐！哎，那不是大哥以前上学时舔过的女神吗？不会说话就把嘴闭上，爱情的事儿能叫舔吗？嘿嘿，是，是我肤浅了。哼，是时候展示我真正的魅力了。看哥给你们演示一下，什么是教科书级别的泡妞，老大威武。哟，这不是大班花于诗诗吗？怎么也沦落到来酒店应聘服务员了？关你什么事？我表哥可是这里的经理，不如你好好陪我一晚上，我就保你当领班，如何呀？请你放尊重些，老大。您好像被拒绝了，这是泡妞失败了呀！闭嘴！于诗诗，都穷得出来当服务生了，还装什么清纯？别给脸不要脸！你干什么？放开我！是啊，美女，你就别端着了。嗯，只要你从了我，有你吃香喝辣的好日子，不然。可就要用强了，无耻！哥就是无耻，有本事你打我呀！你给我滚开！看来上次给你的教训还是不够啊。苏贞，他怎么在这儿？是你上次跟我抢车，又来跟我抢妞，你是在故意针对我？是又如何？还想再受一次皮肉之苦吗？我可告诉你，我表哥是这家林华大酒店的经理，敢在这里得罪我，你摊上事儿了，是吗？那就请开始你的表演吧。发生什么事了？为什么这么吵？表哥，你来的正好，这小子在你的地盘闹事儿，快叫人把他丢出去！苏先生，来人！嘿嘿，你完了！把这个闹事的流氓轰出去！是是。什么？哥，你这是干什么？我是你弟弟啊！哎，苏先生，哎、哥，是我疏于管教、啊，还望您不要介意。无妨。这苏贞到底是什么人？林华酒店的经理居然也对他毕恭毕敬，而且。第一次看见他，就觉得有一种熟悉的感觉，好像曾经见过似的。于小姐，你怎么了？没，没事，就是感觉疼，好晕。小心。我，我这是怎么了？从脉象上看。是劳累过度导致的气血虚弱。苏先生，需要我叫救护车吗？不必了，就进开间房，我来处理。是。<笑>